ഞാന <laughs> 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 ുംടുത്തോളും <laughs> 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 ഈ അറിയല്ലാതെ തടിയലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താ എല്ലൊന്നും ഊരി പോകത്തില്ലല്ലോ വൈകി നല്ല ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ അതെങ്ങനാ വിട്ടു ഗുണം പത്ത് ഗുണല്ലേ പറയാ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയാനോ എന്റെ അപ്പം വിതച്ച വിതച്ചതാ ഒന്നും പാഴ്പൊളിയായി പോയിട്ടില്ല മുള്ളിയപ്പ തെറിച്ച ബന്ധവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോ പിടിച്ചു നിർത്തിയോണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയണേ ഇവിടെ കയറി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചുരുണ്ടി കിടന്ന് ചത്തേനെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പുമില്ല എന്തിനായി കടയും തുറന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അടച്ചു പൂട്ടി വേറെ വല്ല ജോലിക്കുമ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ള കടയിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ത് സാധനം അവിടെ ഇല്ലാത്തെ ജീവന്റെ അപ്പം എന്താ ഉണ്ടോ കുറച്ച് എടുക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചേരാം ജീവന്റെ അപ്പം അയ്യേ വന്ന് വന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് തമാശയും പറയാന്നായി ഇപ്പത്തേക്ക് നാണോ ഇല്ലേ ഞാൻ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയാൽ എന്ത് കാണാനാ നാണമില്ലല്ലോ കപ്പിയാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിയാർ ഈ ഇടവഴിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ പിള്ളേര് വേണ്ട വേണ്ട ഇനി കഥനകഥ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട കുടുംബം മുഴുവനും പട്ടിണിയിലാണ് വിനോദി നാലാമത് ഗർഭിണിയാണ് അവക്ക് ഇപ്പൊ നാലും ആസായി മൂന്ന് പിള്ളേരും രണ്ട് ഭാര്യ മാരെയും പോറ്റണ്ടേ ഇതൊക്കെയല്ലേ കപ്പിയാരോടം പറയാൻ പോണത് വാട്ട് എ സർപ്രൈസ് എന്നേക്കാൾ നന്നായി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കറിയാം ഫ്ലവർ ബോയ് രാത്രി കള്ളം കുടിച്ച് പൂരാപ്പാട്ടും പാടി വന്നേക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കേ നിന്റെ ഈ നെഞ്ചത്തും കയ്യിലുള്ള മസിൽ വൃത്തി അപ്പച്ചനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അപ്പൻ എങ്ങനെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കുടിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പച്ചനെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഒന്നും ഓശാരം വേണ്ട അപ്പച്ചെ കുടിക്കും 
പാട്ട് പാടും ചിലപ്പോ പെടുക്കും വേറെ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയൊന്നും വരും അതൊക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ഓരോന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വെട്ട തിറങ്ങി അടുക്കുന്ന അവരല്ലോ അവർക്കാ എന്റെ കുറച്ചില് അടുച്ചേറ്റ കാലത്ത് അടുക്കള ഇരുന്നാൽ മതി ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കറിയിൽ എണ്ണ കാച്ചണ്ട പാറ പാപ്പുനെ ഗുണദോഷിക്കാൻ ഒരു കോശാലകളും വരണ്ട നിങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങേർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചത്ത് സെമിത്തേരിലേക്ക് എടുത്താലും ആ പരട്ട സ്വഭാവം മാറുകയല്ല മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു നസ്രാണി പെണ്ണ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയ ഒരു തമ്പുരാൻകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ കോലോത്തിതെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ ശിവ ശിവ ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു പേടി എന്നെ എന്റെ അപ്പച്ചനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിക്കുമ്പോ ഈശോയെ ഇപ്പഴേ എന്റെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കുക എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാം കുരിശുപള്ളിക്കവലയിലെ ഷാപ്പ് പൊളിപ്പിച്ചതിന് ചാക്കപ്പൻ എന്നോട് ഇത്തിരി ചൊറിച്ചിലുണ്ട് അല്ലിയുടെ മാമ്പള്ളി ചാക്കപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിയായിരിക്കും പക്ഷെ പാപ്പ മൂത്തനാരോട എനിക്കുള്ള അടുപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ചാക്കപ്പ് മുതലാളി ഒരുവൻ സമ്പന്നനാകുമ്പോഴും അവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ മരിക്കുമ്പോഴൊന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാ കൊള്ളാം അതിയാന്റെ വിചാരം ചത്തു കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പറക്കി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നായിരുന്നു അവളിപ്പോ കർത്താവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് പോയി ഇരിക്കല്ലേ പക്ഷെ ഈ പാപ്പുനെ തോപ്പിക്കാൻ ഒക്കില്ല ഞാൻ അവള് വെട്ട മക്കളെ മുഴുവൻ വളർത്തി വലുതാക്കി മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല മൃഗത്തെ പോലെ അവൻ നശിക്കും ആ ഇമ്മടി ഓലത്തും പാറെ പാപ്പു നശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കണം കർത്താവ് തമ്പുര അങ്ങനെ ബൂതി ഉണ്ടേല് അതങ്ങ് മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഉള്ളൂ പാപ്പുനോട് വേണ്ട കളി ലൂസിപ്പേറിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കാൻ ദിവസവും കുടുത്തോണ്ട് കേറി വരും കൂടെ കുഴിഞ്ഞ വയസ്സിൽ കോഴി മിണ്ടി പോരുത് അപ്പച്ചനൊരു സ്തുതി പോലും തരാതെ എല്ലാരും പിണങ്ങി പോവാണോ വെക്കോ വെക്കോ ആര് പോയാലും ഒരാള് പിണങ്ങി ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവ് തപ്പനാണ് എന്നോട് പിണങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇമ്പിണി വെള്ളോട് ചെന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നല്ലാതെ ഈ പാപ്പുന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടുന്ന ക്ഷമിച്ചേക്കണേ മക്കളെ 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 അപ്പച്ച അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്ക് മക്കളെ നിങ്ങളേക്ക് വന്നേ നിങ്ങള് നല്ലപോലെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ അപ്പച്ചനറിയാം അധ്വാനിച്ച് വേർപൂഴക്ക് ജീവിക്കണമെന്നാ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അപ്പച്ചൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വായിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചി ഈ അപ്പച്ചന്റെ കൈ കിടന്ന് മരിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോകത്തിൽ കാശിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വാശിയായിരുന്നു പാടത്തും പറമ്പിലും അധ്വാനിച്ചിട്ട നിങ്ങളെ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി അപ്പച്ചൻ ഒരാഗ്രഹമുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം ഈ നാട് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കല്യാണമായിരിക്കണം അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങള് തലമുറകളായി കല്യാണമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനെ ഇനി ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അർഹിക്കുന്നവർക്കവിഞ്ഞ വില ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ആരെയും പറ്റിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പാറെ പാപ്പുവിന്റെ മക്കള് വാക്കു വ്യത്യാസം കാണിച്ചുവെന്ന് ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് അത് മാത്രം ചെയ്യരുത് 
അതു മാത്രം ചെയ്യരുത് ചേട്ടായെ പാപ്പു മക്കളൊക്കെ നേരത്തെ എത്തിയല്ലോ ആ വട കരടിയച്ചൻ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ കുരിയച്ച നമ്മളെ ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അത് ഞാൻ താമസിച്ചു അല്ലേ ഇരിക്കിരിക്കി നിലപ്പേൽ മത്തായിടി അമ്മ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുക ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ അതുകൊണ്ടാ താമസിച്ചു പോയത് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വായിക്കാം വായിക്കാം പ്ലസ് ടുവിനായി ഇടവകയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സംഭാവനയായി കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത് അരമനയിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ എല്ലാ വകയിലും കൂടി കിട്ടിയത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് രൂപ ചിലവായത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എലിക്കണി പോലെ നാല് പില്ലർ വാർത്ത വെച്ചതിന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഉറപ്പിക്കുകയോ കണക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണം എന്നിട്ട് മതി വായന കണക്കുകൾ മുഴുവനും വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ചാക്കപ്പൻ അവിടെ ഇരിക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇരുത്തിയിട്ട് കണക്ക് കേൾക്കണ്ട ചോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ടീച്ചർമാരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച രൂപ എവിടെ അതിന്റെ കണക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ ചോ കുരിശുപള്ളിക്കവരെ ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പ് ഒളിപ്പിച്ചതിന് എതിർ ഷാപ്പുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാറയിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്ര രൂപ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താനാ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ഒറ്റ വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചോ നിർത്തണോ കുരിശുകവലയിൽ നിന്റെയൊക്കെ ഷാപ്പ് ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ദണ്ണമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഇരുന്നാ മതി അല്ലെ പുറത്ത് പോകാം പള്ളിയുടെ മുതൽ മുഴുവൻ കട്ടുമുടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ പുറത്താകും അല്ലേ എടോ ചാക്കപ്പ തന്റെ വല്യപ്പച്ച കുഞ്ഞവറാച്ചൻ ചെയ്ത പോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് തവണ തോറ്റ അതിയാന്റെ മാമൻ പൗലോ ഷൂട്ടിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാന്നായപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദൈവവിളി ഉണ്ടായി ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല അരമനെ ചെന്ന് പിതാവിനെ കണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യിച്ച് മംഗലപ്പുര സെമിനാരിൽ നിന്ന് വൈദിക പട്ടമെടുത്തു നേരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നേർച്ച വീഴുന്ന ഇടമറ്റൂർ പള്ളിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ പള്ളി മുതൽ കട്ടുമുടിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ബാങ്ക് ബാലൻസുമായി കഴിയുന്ന തന്റെ ഫാദർ മാമ്പിള്ളി പൗലോസിനെ പോലെ അല്ല ഈ ഫാദർ ഉർമീസ് ഒരു വൈദികൻ എന്തിനാണോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ദൈവവിളി ഉണ്ടായപ്പോ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ പൗരോധ്യ സ്വീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലാതെ പത്ത് പൈസ പള്ളിക്കുടുക്കേന്ന് ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഈ പരിശുദ്ധ കുപ്പായത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്കറിയാം മാത്രല്ല ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ചേട്ടായി പാറെ പാപ്പു അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം കൊള്ളാം ആട്ടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പാറയിൽ പാപ്പു ഇക്കണ്ട സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാനത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കണ പട്ടി അന്തസായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് ആ പാറ പാപ്പു ഈ കാണുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ പാപ്പുവിനും കുടുംബത്തിനും നിന്റെ പള്ളിയുടെ ഒരു കൂടെ പാട്ടട നീയൊക്കെ മെത്രാലയെ മണിയടി ചരവിനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടു പോയി ഞാൻ നീ ചരിത്രമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് മര്യാദ സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളും മെത്രാന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് കുടുംബക്കാര് മെത്രാന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പോക്കിർത്തലം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന നിന്റെയൊക്കെ കുടുംബ മഹിമ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് പോടാ കോപ്പേ ഇവനൊക്കെ നിന്നെ കള്ളനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ അരുമ ശിക്ഷിതൊന്നുമല്ല മാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അനിയൻ കുഞ്ഞിന് നേരെ ആരെങ്കിലും കൈ ചൂടിയാൽ അവന്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂമ്പ് കൊലയെന്നുള്ളു ഞാൻ ചത്തുപോയ എന്റെ അപ്പൻ പാറെ ചാത്തുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഈ പാപ്പു കേൾക്കത്തില്ല ഓർത്തോ പാടാ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചാക്കപ്പന്റെ മോളെ നിമ്മി ചാക്ക എവിടെയെങ്കിലും പോയി തോറ്റ ചരിത്രം ഉണ്ടാവും തോക്കാ നിന്റെ ആംഗ്ലമാര് സമ്മതിക്കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാരും സമ്മതിച്ചാൽ അവളുടെ ഒരേ ഒരു ചിട്ടപ്പനായ ഞാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ നീ ഇങ്ങനെ ബാസ്കറ്റ് ബോളും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു അതെ കളിയും കാര്യൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇയർ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വ
ഇവളെ എങ്ങനെ തോൽക്കാനാ കോളേജിന്റെ അഭിമാനം അല്ലേ എന്റെ മോള് അഥവാ ഇവള് തോറ്റാലും കോളേജുകാർ ഇവളെ ജയിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുര്യച്ചന്റെ തനി സ്വഭാവം അവര് കാണും ഞങ്ങളിത് പോട്ടെ നിമി ഉടനെ തന്നെ പോവാനോ അത് പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അയ്യോ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും വരാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടക്കില്ല എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് വാ ദേ കൂടുതൽ പോസ് കാണിക്കാതെ പാടി തേങ്ങയുടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് ഈ വീട്ടിലെ തേങ്ങ കൊണ്ടല്ലേ മോളെ അത് നമ്മക്ക് മറക്കാൻ കഴിയോ അല്ല എവിടെ പോയി നമ്മുടെ മൂത്താനാര് എന്നതാണോ പകയാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നോ എപ്പോ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നു കേറിയുള്ളേ കായും പുത്തനും എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇങ്ങടെ പയ ശീലം മാറൂല അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഞാൻ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് മോളെ ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ടേറ് വാടോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി അടിച്ചു നല്ല പിമ്പിരി ആയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ല അത് പിന്നെ എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഈ നാട്ടിലെ ചില ചെറ്റകള് ആ എന്തായാലും ഞമ്മൾ പള്ളി ചെന്ന് അച്ഛകുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങടെ മേളാങ്ക ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഇത് പറ്റോളി ഇതുകൂടി ആവുമ്പോ അടക്കയുടെ കണക്ക് തീർന്നു തേങ്ങേന്റെ കാര്യം നമ്മള് പിന്നെ തരാന്ന് അതിന് തന്നോട് കണക്കാരകൾ ചോദിച്ചു ഈ തേങ്ങയുടെ കാശ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും പേറ്റ് നോവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നായാലും ഞമ്മൾ അത് തരണ്ടതല്ലേ ഇനി ചായ കുടിച്ചിട്ടാവാ പഞ്ചാര ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നേ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട പഞ്ചാര എനിക്കും വേണ്ട വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ചടായി ചടായി ആഹ അസ്ലാം മലക്ക് മുല്ലാക്ക എപ്പോഴും എപ്പോഴും സുധിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ നിങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് കാണണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പേക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നു വെട്ട് ആ അപ്പോഴേ ചടായി അധികം കിന്നരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല പോയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതാ എന്നതാണോ ഇത്ര തിരക്ക് പള്ളിയിൽ കുമ്പസാരിക്കാൻ മഹാബാബികളായ കുഞ്ഞാടുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് പോടാ നീ അവിടെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ ഇരുത്താൻ നോക്കല്ലേ ചേട്ടായി ആ എന്നാ നീ അവിടെ നിന്നോടാ കരണിയച്ച ഒന്ന് പോടോ പിശുക്കൻ പാപ്പു പിശുക്കൻ നിന്റെ തന്ത അതേ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ താനും പഠിച്ചോനെ ഈ അച്ചകുഞ്ഞ് കത്തനാരാവേണ്ട ആളല്ല പോലീസ് ചേരേണ്ട ആളാണ് എന്നാ ചെയ്യാനാ മുല്ലാക്ക ഈ ഇടവഴി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പുണ്യാളച്ചന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും പറ്റില്ല അല്പം ഗുണ്ടായസം കളിച്ചേ പറ്റൂ അത് നേരാണ് കേട്ട മുല്ലാക്ക ഇരിക്കെ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ വരാൻ വാ ഞാൻ വന്നതേ അടുത്തയാഴ്ച മാതാവിന്റെ പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുവാണെന്ന് അറിയാവല്ലോ പള്ളിക്ക് നല്ലൊരു സംഭാവന എത്തിക്കണം ചേട്ടായി പള്ളിക്ക് പൂത്ത പലമുണ്ടോ പിന്നെന്തിനാ ഒരു പിരിവ് പോരെങ്കിൽ അരബിന് എത്രാലില്ലേ പോയി ചോദിച്ചു വാങ്ങ് ഓ എന്നാത്തിനാ പിതാവ് തരത്തില്ലെന്നേ നമ്മള് ചാക്കപ്പനുമായി ഉടക്കുണ്ടാക്കിയത് അതേ അറിഞ്ഞു ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തരണം തരണം ഈ പാറ പാപ്പു ഒരു ചില്ലി കാശ് തരത്തില്ല അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ എന്റെ അവകാശം ഇവിടെ കിടന്ന് പെരുകുവല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും തന്നാ മതി ആ അവകാശം പറഞ്ഞോണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നീ കുറെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് എന്നിട്ട് ആ ചാക്കപ്പനും കൂട്ടരും എന്തോന്നാ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പള്ളി മുതൽ മുഴുവൻ നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി താത്തിരിക്കുന്നല്ലേ എന്നാ ഉണ്ടാ പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരും കൂടെ എവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ചൊക്കനാരിയും പറഞ്ഞ് വളം തൂളാൻ പോയതാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ കൃഷിയൊക്കെ തരക്കേടില്ലോ തരക്കേടില്ലെന്നോ ബൈക്കേക്കേറി ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോരെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കാം ആഹാ ഇതാര് ചേടുത്തിയോ എന്നാ ഉണ്ട് ചേടുത്തി വിശേഷം ഇപ്പോഴും ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ തുടക്കഥയൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എവിടുന്ന് ആ സമയം കിട്ടുന്നേ ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണോ നിന്റെ കോളയും പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചോട്ടെ എടുത്തി നോക്കി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും സുധി കൊടുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ആ പിന്നെ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ചേച്ചിയുടെയും അന്തോണിയുടെയും വല്ല വിവരമുണ്ടോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കസേര തെറിച്ചോ ഇതുവരെ ഒന്നും തെളിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം ലാൻഡ് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാ മൂപ്പത്തിയാര് മരുന്നുണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് എന്നാ പിന്നെ കൊറേ ദിവസത്തേക്ക് നല്ല ബഹളായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പയെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ് പോയിട്ട് പണിയുണ്ട് ഓഹോഹോ എന്നാ ഞാനും ഇറങ്ങുവാ നിനക്ക് എന്താ എത്ര
அதுரு நீ என்ன சவப்பட்டுக்கு அகத்துட்டு மூடுனவடா கோப்பை சகுஞ்ஞே இங்கட ஒப்பரா பல்லி கவல வர ஞானம் பண்ணிண்டி பாமலே கேஜி எந்தி கேடா അവന് ഒരു കാഞ്ഞിരത്തെ തറയ്ക്കാൻ ഒരു നാലാം വേദക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ മക്കളെ ഞങ്ങള് രണ്ടാളും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ പൂഞ്ഞാറ്റി മിത്ര നമ്പൂരിനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇബിലീസാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ വണ്ടി എടുത്ത് പോടാ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നു നമ്മളത് വണ്ടി എടുത്ത് പാലും കുറവ് വിലയും കുറവ് ഓ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇനി വല്ല പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയും തുടങ്ങാം വാറ്റ് തുടങ്ങാം വാറ്റ് ആ ആടാ തൈ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചല്ലോ എന്റെ ഈശോയെ റബ്ബർ തൈ മുഴുവൻ ആട് കടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു നിന്ദയൊക്കെ കണ്ണ് ഏത് മറ്റടത്തായിരുന്ന കൊറേ ദിവസങ്ങളായി നടാൻ വെച്ചിരുന്ന തൈകൾ മുഴുവൻ നശിച്ച ജന്തുക്കൾ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വകുപ്പ് വേറെ ഉണ്ടാവണം ഇത് വകുപ്പ് വേറെയാ ചുരുങ്ങിയത് ആറു മാസമെങ്കിലും അയാൾ അകത്ത് കിടത്താം അപ്പൊ വക്കീലിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലെ എന്തായാലും അയാളെ വെറുതെ വിടരുത് മുതലാളി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പാറ പാപ്പിനെ അകത്ത് കിടത്തണം അതെങ്ങനെയാ അയാള് കള്ളും കുടിച്ച് പൂരപ്പാട്ടും പാടി വരുമ്പോ ചൂട്ടും പിടിച്ച് വഴി കാണിക്കാൻ നിന്റെയൊക്കെ തന്തയല്ലേ മുന്നേ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേ അച്ഛനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആ വക്കീലിന്റെ സാമർഥ്യം ഇനി കോടതിയിലാ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് കോടതിയാണെന്നറിയില്ലേ എന്റെ പൊന്നേമാനെ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വക്കീലില്ലേ ഇല്ല വക്കീലിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല കോടതിയിൽ സത്യം മാത്രമേ പറയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കോടതിയിൽ തല്ല എല്ലായിടത്തും ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോ ഇവിടെ കേട്ടത് പച്ച കള്ളമാണല്ലോ സാറേ എന്ത് കള്ളം ആര് പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയപ്പോ പാറേ പാപ്പു ചത്തു എന്ന് ദേ ഇരിക്ക ഇത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ചത്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമാണോ സാറേ ഓർഡർ ഓർഡർ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ ചാഞ്ഞുവട്ടിക്കൽ കേളുനാരായണൻ മകൻ അയ്യപ്പനെ നിങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ അയ്യപ്പനല്ലേ ഇത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഈ വെയിലത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് കള്ള് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇയാളെ അറിയും ആ അറിയുമോന്നോ നന്നായിട്ടറിയും അതെ വക്കീൽ സാറിന് ഇയാളെ അറിയാവോ 
തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനും വാദിക്കാനും ആരും ഇല്ല മാന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം തരണം ആ ചോദിച്ചോളൂ ഈ നിൽക്കുന്ന ചാഞ്ഞു വെട്ടിക്കൽ കേളു നാരായണന്റെ മകൻ അയ്യപ്പനെ വക്കീൽ അറിയാവോ അറിയാം എത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാം ഉം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല വക്കീലിന് അയ്യപ്പനെ എത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അറിയാം മൂന്ന് മാസമോ യവനെ എനിക്ക് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അറിയാം യവനെ മാത്രമല്ല ചെത്തുവനെ എന്ന് വീട് ചത്ത ഇവനെ അച്ഛനെയും ഏതോ പാണ്ഡിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഇവന്റെ ഭാര്യ കാർത്യാരിയെയും മാമ്പള്ളി ചാക്കപ്പന്റെ കള്ളുഷാപ്പലെ എടുത്തുകൊടുപ്പും കൂലിത്തല്ലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവന്റെ രണ്ട് ആമക്കളെയും മൂത്ത മകൻ രവി കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സുശീല എന്ന ദുശീലയെയും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ദുശീലയ്ക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി അത് ചാക്കപ്പന്റെ ആണെന്നും അതല്ല അനയുടെ കലിയിൽ കുര്യച്ചന്റെ ആണെന്നും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അല്ല ചാക്കപ്പന്റെ മകൻ ബാബുവിന്റേതാണെന്നും ഒക്കെയാ ഈ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്റെ സാറേ കോടതിയിൽ അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാന്യന്മാരെ അപമാനിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കരുത് എന്ന അപേക്ഷ ഓബ്ജക്ഷൻ സസ്റ്റൈൻ ഈ നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പന്റെ ജീവിത മാർഗമായ കറവയുള്ള ആടിനെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം വെട്ടിക്കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ സത്യമല്ല പച്ചക്കള്ളം ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയിരുന്ന റബ്ബർ തേകത്തിൽ നിന്ന് വയറു വീർത്തിയ ആട് എന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് ചത്തപ്പോ അയ്യപ്പന്റെ മക്കൾ അവിടെ ഓടി വന്നു ആട് ചത്ത വിഷമത്തിന് അവർ ചോദിച്ച പണം ഞാൻ കൊടുത്ത ആടിനെ വാങ്ങി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടി മുറിച്ചു ഇതാണ് സത്യം ചത്ത ആടിനെ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ചത് ആ അത് വക്കീലിന് അറിയത്തില്ലായോ ചത്തതിനെ ഉടനെ വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോരെ കട്ട പിടിച്ച് ശവമാകും പിന്നെ തിന്ന കൊള്ളത്തില്ല ഇത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വൈക പിന്നെ ഇത് അത് എങ്ങനെയാ വക്കീലായ ആ ഇറച്ചി വേവിച്ചിരുന്ന് ഞാനും എന്റെ രണ്ട് മക്കളും വയറിളകി രണ്ടാൾ ആശുപത്രി കിടന്നു ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുത്തതും ആശുപത്രി ബില്ലും ചേർത്ത് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇരുപത്തെട്ട് പൈസ ആയി ആശുപത്രി ചെലവും എന്റെയും എന്റെ രണ്ടാമക്കളുടെയും രണ്ടാഴ്ചത്തെ പരിസരോഫലവും എല്ലാം കൂടി കണക്ക് കൂട്ടി അയ്യപ്പനിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും അത് ഈടാക്കി തരുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തികച്ചും കള്ളമാണ് പാറെ പാപ്പു കള്ളം പറയുമെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ പറയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് അതിന് സാക്ഷികളുമുണ്ട് കൂടാതെ ആശുപത്രി കിടന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുത്ത ബില്ല് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അമാനെ ഇതാ നോക്കിയാട്ടെ പൊന്നെ അമാനെ എന്റെ പാപ്പു മൂത്തനാര് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഉള്ളതാ സത്യമാ എന്റെ കടകട്ട രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരും ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന കള്ള വക്കീലും ചേർന്നാ എന്നെ കൊണ്ടിതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് ഈ വക്കീലിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പയ്യണ്ടാക്കാം 
എടാ പാപ്പു മൂത്താനാരെ തല്ലിയിട്ട് നീയൊക്കെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാന്ന് കരുതണുണ്ടോ അയ്യാക്ക് ഞങ്ങളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനും ഞങ്ങള് ചാക്കപ്പ മുതലാളിയുടെ തൊഴിലാളികളാ ഞങ്ങളെ തൊട്ടാലേ കാളി പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ പാപ്പു മൂത്താനാരെ കളി പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിലേ നീയൊക്കെ രണ്ടാമൊന്ന് ജനിക്കണം ഒരു മറ്റേടത്ത വലിയ മൊയിലാളി തല്ലുകൊണ്ടപ്പോ നിലന്തൊടാതെ ഓടി ഈ പറഞ്ഞ പാറെ പാപ്പു നിനക്കൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് കച്ചവടം നടത്താമെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ വരാമടാ എന്നട ഒരു ഒലത്തിയ ചിരി നീയൊക്കെ എന്റെ ചേട്ടായനെ തല്ലുവല്ലേ കളിച്ചു കളിച്ച് പാറ കുടുംബക്കാരോടായി കളി അല്ലടാ അച്ഛൻ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ നോക്ക് ഇവിടെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയ ഓഹോ നീ ഇത് കണ്ടോ കർത്താവിന് കാസയും പീലാസയും പിടിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കൈകളാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തന്നാവണ്ടല്ലോ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഇരിക്കുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായി ഈശോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാട്ടവാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുതല വാളാണെന്ന് അതിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥം നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല പന്നികളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം വേറൊന്നുമല്ല രണ്ടിനെയും കുത്തി നൊപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഇപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ കുപ്പായത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കേറണ്ടായിരുന്നു തോന്നണ്ടാവും അല്ലേ ഇല്ല ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല ഈ പരിശുദ്ധ കുപ്പായത്തിന് പുറത്തും പാറെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആളുമർത്ഥവും ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് മുല്ലാക്കയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ തളിപ്പറമ്പിന് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ എന്നിട്ട് പെങ്ങളെ കിട്ടിയത് ആ അന്തോണി കുരുമുളക് കയറ്റി അയക്കാൻ കൊച്ചിക്ക് പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ഓൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞ ഓനിവിടെ പറഞ്ഞെത്തും മൃഗരാശന്റെ ധൈര്യവും കൈകന്റെ കണ്ണും മാടപ്രാവിന്റെ ഹൃദയമുള്ള നമ്മുടെ അന്തോണി കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയണമെങ്കിൽ ഓം വരണം ഓം വരും മുഖത്തഞ്ചാർ രോമവും കിളിപ്പിച്ചോണ്ട് ആണുങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ നാണമില്ലടാ ഓ നിനക്കെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചൂടായിരുന്നു ഓടി ഏ എവിടെ എന്റെ പൊന്നിച്ചാച്ചൻ പുലിമുഖത്ത് നിന്ന് മീശ പറിക്കുന്ന പാറയിൽ പാപ്പു എവിടെ മിടുക്കൻ എന്ത് എന്നെ മറന്നേ എന്ത് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരു നുള്ള മണ്ണ് വീഴാതെ നോക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് ഇച്ചാച്ചന്റെ ഈ അന്തോണിക്കുണ്ട് അതെ ഈ കൈ കൊണ്ട് വാരി തന്ന ചോറിന്റെ മഹത്വ വിടില്ല ഞാൻ ഒരുത്തനെയും എവിടാ ആദ്യം അടുക്കളയിലോട്ട് കയറും 
താറാവിന്റെ പകുതി വേവായ കരളും കക്കയും തിന്നെ അല്ല അവന്റെ അപ്പം കാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നേ നെടിയ ഒരുത്തൻ സുന്ദര് അന്നൊരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ രൂപക്കൂട്ടി ഇരുന്ന് അങ്ങേര് വിളങ്ങിയിട്ടുള്ളതാ കേട്ടത്തീര മനസ്സിലും കയറി വിളങ്ങി വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും പാടാ പിള്ളേ പിന്നെ ചില വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ആരും കാണാതെ ചില തട്ടലും മുട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു കുഴപ്പവും താറാവിന്റെ കക്കയും കരളും തിന്നുമ്പോ തൊണ്ട അനക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ ചാറ്റ നനക്കാനല്ല നിനക്ക് കുളിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല അയമോദകവും ശതാവേരി കിഴങ്ങും ചേർത്ത് ഉണ്ണി വൈദ്യൻ കാച്ചിയെടുത്ത സ്വയംഭൻ ഇവ നിന്ന് കത്തും മറക്കണ്ടടാ മറക്കണ്ട അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്നും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നും മാത്രം പറയരുത് കേട്ടല്ലേ നാട്ടിലുള്ള ഷാപ്പും ഇവൻ തല്ലിപ്പൊളി ചേച്ചും അപ്പനും മക്കളും മരുമോളും കൂടി വീട്ടില് ബാരോടിക്കിരിക്കുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങള് പറയണ വിഷമൊന്നുമല്ല ഔഷധ വീരിയുള്ള സ്വയംഭന ഒന്ന് നിറങ്ങണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെ നിറം ഉണ്ടായാലും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ ഇവറ്റകളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം ഒന്നേ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പോവേണ് ഈ അന്തോണി കുഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഇച്ചാച്ചന്റെയും മുല്ലാക്കയുടെയും കൂടെ കൊറേ ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെരുത്ത് സന്തോഷിച്ചിട്ട് പോവാനാ എന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നും മിണ്ടാണ്ട് പോവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കളി എനിക്ക് വിഷമില്ല വിഷമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആ കയറിട്ട പയ്യന് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വേലിക്കൽ വന്നോളേ കടക്കണ്ണുണ്ടെറിഞ്ഞെന്റെ കൽബില് പെട പെട പിടപ്പിച്ച മൈലാളേ പഹയാ അപ്പൊ ഞമ്മള് പഠിപ്പിച്ച പാട്ട് ഇപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ കിലുക്കാൻ പെട്ടി കലബില കൂട്ടി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഴഞ്ഞാടി ാളം കളിച്ച് ഇക്കിളിയൂട്ടി മറിച്ച് കരളിൽ കൊതി നിറച്ച് കിലുക്കാൻ വെട്ടി കലബില കൂട്ടി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഴഞ്ഞാടി തക്കിടതാളം കളിച്ച് ഇക്കിളിയൂട്ടി മറിച്ച് കരളിൽ കൊതി നിറച്ച് ചാഞ്ഞിട്ടും ചരിഞ്ഞിട്ടും ചിരിച്ചെന്ന് മയക്കിട്ടും ആടിയും പാടിയും മോഹിപ്പിച്ചിരുത്തി കിലുക്കാൻ വെട്ടി കിലുക്കാൻ വെട്ടി കലബില കൂട്ടി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഴഞ്ഞാടി ാളം കളിച്ച് ഇക്കിളിയൂട്ടി മതിച്ച് കരളിൽ കൊതി നിറച്ച് ചിങ്കാരൂടെ ാളം കളിച്ച് ഇക്കിളിയൂട്ടി മറിച്ച് കരളിൽ കൊതി നിറച്ച് ിയേ പതിനാലാം റാവിൽ പൂത്ത കമറോളിയേ 
ਕਰਨੇ ਸੂਈ ਪੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕੱਲੇ ਨੱਟ ਤੀਰ ਪਿੱਚ ਤੋੜ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਬਿੰਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਕਰਲ ਲੇ ਕਲਕਟ ਕੰਨੀਏ ਲੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀ ਸੁਣ ਕਾਂਦਾਰੀ ਪੈਨੇ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਿਲ ਕਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿਲ ਕਾਂ ਬੇਟੀ ਕਾਲ ਬਿਲ ਕੂਟੀ ਕੁੰਜ ਕੁੰਜ ਕੋਲਣਾੜੀ ਅਕੜ ਦਾਲ ਕਾਲਿਚੇ ਇਕਲੀ ਉਤੇ ਮਾਰਿਚੇ ਕਰਲੀਲ ਕੋਦਿ ਨਿਰਚ ਚਾਂਦ ਤੰਤਰੇ ਤੰਤਮ ਚੀਰੀ ਚੰਨ ਮਾਇ ਕਿਟ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਹਿਤ ਚੀਰਤੀ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਤਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਤਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਨਾ ਬਿੰ ਬਿੰ ਨੋ ਕਰ ഞാനിങ്ങനെ റെസ്റ്റില്ലാണ്ട് ഓടി നടക്കണ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് അസൂയത് തോന്നുന്നു കുറച്ചു ദിവസം പിടിച്ച് അവിടെ കിടത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അത്ര തന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെ പാപ്പ് കൂത്താനാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മേശപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുട്ട പൊടി ഇതും ചായയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ ആ പതിവ് ഇപ്പോഴും അന്തോണി കുഞ്ഞു തെറ്റിക്കും എന്റെ മക്കൾ ചെയ്ത നെറികേടിന് ഞാൻ തന്നെ മാപ്പി ചോദിക്കുക സാരമില്ല അയ്യപ്പൻ ചേട്ടാ അവമാർ ചെയ്ത കുസൃതിക്ക് ചെറിയൊരു കൊട്ടു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാ നന്നാവും നന്നാവും കൊറേ നന്നാവും ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അന്തോണി ചാന ഷാപ്പിലേക്ക് കേറിയിട്ട് പിന്നെ ഗുരുവാർക്കാശ്വൻ എടഞ്ഞതുപോലിരുന്നു എവിടെ മതവളയ്യ കൊമ്പൻ അവനെ തളയ്ക്കാവും ഞാനും നോക്കട്ടെ ഇറങ്ങി വേണം ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പ് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് തൊഴിലാളികളെയും തല്ലി സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതോ നീ പാറയിൽ പാപ്പുവിനെ തൊട്ട് കളിച്ചാലേ തൊഴിലാളിയല്ല മുതലാളിയും തല്ല ഷാപ്പിലെന്നല്ല വേണ്ടി വന്ന വീട്ടിൽ കയറുത്തൽ എടാ പുല്ലേ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തന്തടമായിരിക്കണം നിന്റെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഗുണ്ടായ സവിടെ നടക്കല്ല കൊണ്ടുപോയതല്ല അത്താഴം കൊടുക്ക് ഇവന്റെ തടിയും ബലം കൊണ്ട് നീയൊക്കെ കിടന്ന് വിലത്തിയായിട്ടല്ലോ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ പിടിച്ചു ഈ ഓലപ്പാമ്പിനെ കാണിച്ച ആളായാലുണ്ടല്ലോ കുളനാളയും മലപ്പുറം കത്തിക്ക് മോനെ രവികൂട്ടാ ഒന്നിഞ്ഞു വന്നേ സാറേ ഈ സാറിനെ ഉടനെ വിട്ടേക്കാനാ ഐജി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് പൊക്കിയോ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടേച്ച് രണ്ട് സോറിയും പറയാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തളിപ്പറമ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുറോജയുടെ മോനായത് മാത്രമല്ല ഭാരണപക്ഷോട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് കയറിയതല്ലേ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സൗകര്യം പോലെ പോവാം എടുത്തോ ഹലോ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ അത് എനിക്ക എന്നാ മച്ചേ ഓ എന്നാ പേടിക്കാന അമ്മ ചെയ്യുന്ന സാര കാര്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഇറങ്ങാന്നേ
സോമി സർ സാറിന് എവിടെയാ പോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവിട്ടേക്ക് ആ അതൊന്നും പറ്റിയല്ല സാർ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുവിടണം ഇരിക്കടോ ആ അടവാരി ചങ്ങന അടിച്ചൊതുക്കിയതല്ലേ ലേശം ക്ഷീണം കാണും ഇവനെ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കെ ആ ചാക്കപ്പ മുതലാളി ഈ അടവാരി ചങ്ങന അടിച്ചൊതുക്കാൻ തന്റെ മാമ്പള്ളി കോലോ തൊരുത്തനും ഇല്ല ഉണ്ടോടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം താൻ എന്നാ പുണ്ണാക്കെന്നാ വിചാരിച്ച നേഴ്സറി പോലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കസേര കളിപ്പിക്കാവുന്ന അതിന് തന്റെ റോയൽ സല്യൂട്ടും ഗാന്ധി തലേ ഒന്നും പറ്റിയല്ല ചാക്കപ്പൻ ചത്ത് നീക്കണം പിന്നെ യവമാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടങ്ങ് വിട്ടാരേട്ടോ ഇയാടെയും മക്കളുടെയും മുണപ്പ് കണ്ട് സാറ് ഞെളിയാൻ നിന്നാലേ തടി കേടാം തൊപ്പിയും കാണുകയല്ല തൊപ്പി പോയാ പിന്നെ തനിക്ക് യവമാരും ഉണ്ടാകുകയല്ല ജഗന്നാഥ വരട്ടെ ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ആങ്കരിച്ചാണെന്ന മാമ്പിള്ളിക്കാരുടെ ഉങ്ക് തീർക്കാൻ കർത്താവാടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഷാപ്പ് തല്ലിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരം കുടിയന്മാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലോടെ കപ്പിയാരെ സോറി ഞാൻ കള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടി ഷാപ്പ് പോകാറില്ല ഓൺലി ഫോർ ദ ഫിഷ് കറി ഷാപ്പിലെ മീൻ കറിക്ക് എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്നോ അതിനിടെ അറിയാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അത്രേ ഉള്ളൂ പാവം താൻ ആള് കൊള്ളാലോ ബാബാ എല്ലാരും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ ധർമ്മഗിരിയിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇടവകയിലെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ നിമ്മി അല്ല നിനക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി തന്നെ ഇവിടെങ്കിലും കാണാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ കരുതി വല്ല മഠത്തിലും ചേർന്ന് കന്യാസ്ത്രീയായി കാണുമെന്ന് എടാ അന്തോണി തളിപ്പറമ്പിൽ ഇവക്ക് പറ്റിയ നല്ല പയ്യന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടോടാവി ഓ തളിപ്പറമ്പിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ ആകെ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിയാക്കാം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ആവശ്യത്തിലേറെ ചില പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഇനി ബ്രോക്കർ അച്ഛനും കൂടി പറയിപ്പിക്കണം ഞാൻ പോവുക അല്ല അതെ ഒന്ന് കാണണം കുറച്ചു ദിവസം ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഞാനും എടുക്കോച്ചെ ഇവൻ തമാശ പറയുന്ന നീ ഇതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട കൊച്ചുവളപ്പാങ്കാലത്ത് പോന്നതാ ഇപ്പഴാ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് പല്യാങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഓ എന്നാ പറ്റാന ആ ചാക്കപ്പനും മക്കളും ചേർന്ന് തല്ലിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് പോരണം തീരുമാനിച്ചതാ അതെങ്ങനെയാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റണ്ടായോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നേ ഏതായാലും ആ ചാക്കപ്പന്നുണ്ട് വെറുതെ വിടാനൊക്കെ അയ്യേ അവന്റെ ഷാപ്പ് മാത്രം 
എത്ര തല്ലിപ്പൊളിച്ചോ അവന്റെ വീടും ഓഫീസും സർവതും തല്ലിപ്പൊളിക്കാരുന്നില്ലേ അന്തോണി ഇനി ഇപ്പ തന്നെ പറയാം എന്നാടേ കുഞ്ഞോറ അതെ ഇത്ര വൈകിയത് ഞാൻ കാലത്ത് തൊട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് മിനിങ്ങിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ തടി കഴിക്കുന്നേ ആ തിരുതാവോണ്ടൊന്നും എഴുന്നള്ളിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴും ചേട്ടത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിളമ്പിട്ടേ ഒരാഴ്ചയാ വയറിളക്കുമായിട്ട് ഞാൻ കടന്നത് ും തേക്കുമാരി പറമ്പിൽ തേങ്ങയുടെ വന്നില്ല അന്തോണി എന്തോ മാർക്കറ്റിലേക്കാലും പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നാലും ആ ചാക്കപ്പനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നത് ശരിയല്ലോ സ്റ്റേഷനിൽ കെട്ടി രണ്ടിടിയെങ്കിലും അവന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ കുഞ്ഞുറോദ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ കാര്യം ഞാനൊന്നു വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ നീ ഇത് ആരെയാ വിളിക്കുന്നേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആ വേണ്ടാടി ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ എന്നാ പിന്നെ ഡി ജി പി എങ്കിലും വേണ്ട കുഞ്ഞറോതേ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നീ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലയോ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്ക എന്നാ 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 പറഞ്ഞേ വിശ്രമിക്കാനോ എന്റെ വല്യാങ്ങളെ തല്ലി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഇതാ നോക്കെ കിട്ട് 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 കിട്ടാന്ന് വരയ്ക്കാൻ ഇനി നിന്നിട്ടില്ല വിടത്തില്ല ഞാൻ ഒരുത്തരെയും ആ അന്തോണി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിൽ ഫുറോർ കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മത്സരമുണ്ട് അന്തോണിച്ചായും വരുന്നു ഞങ്ങളെ കടത്തു അവിടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നിമ്മിയാ വിളിക്കുന്നത് ഓ പണിയുണ്ട് മോളെ ആശാ ഓ ആ പണി നാളെ ആയാലും നടത്താം പെമ്പിള്ളാർക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇളക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പണി കളി കാണലാവാം അന്തോണിച്ചായും വരണം വരാതിരിക്കരുത് വരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഇനി പാശ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വരും ഓക്കെ ഞാനൊന്നിനെ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നാല് പറ്റു നാലും ചത്തു 
നാലാം കൊല്ലം കെട്ടിയോനും കർത്താവിന് സ്വാത്രം അവിടെ ഒരു സ്വാത്രം എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു ആരാ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണവർമ്മ ഇല്ലേ ഓ ഉണ്ട് അകത്തുണ്ട് ഓ അവന്റെ ചങ്ങാതി ആവൂലേ കാലത്തെ അവന്റെ നിശ്ചയം മോതിരം മറ്റേ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ വേണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ണിയോട് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് വിളിക്കാം അതിനെന്താ ഉണ്ണി നിന്നെ ആരോ കാണാൻ വന്നിരിക്കണു ഞാൻ ആന്റണി റീജയുടെ ചേട്ടന നിശ്ചയം മോതിരമാറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കൊള്ളാം എന്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിലും നിങ്ങൾ അണിയിച്ച ഒരു മോതിരം കിടപ്പുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് മോതിരം മാറ്റവും ഗാന്ധർവോ എത്ര വേണേലും ആവാലോ അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി റീജയെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് നീ അവൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നോ പറയടാ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ വെൽക്കാൻ അച്ചന്തമ്പുരാൻ സമ്മതിക്കണില്ല ഓ അച്ചന്തമ്പുരാൻ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ നീ അവളെ സ്നേഹിച്ചത് എന്നാടാ നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയ എനിക്ക് മോഹലഞ്ഞിട്ടല്ല കോലോത്ത് എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച നീ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാ പോരടാ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കെട്ടാനുള്ള തന്റെ ഇടം വേണം നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വാ ഒരുത്തന് നിന്നെ തടയാൻ പോണില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേ പ്രദേശത്ത് ഈ ആഭിജാത്തിലുള്ള കോലോത്ത സന്തതി അവൻ ഇവനൊരു ക്രിസ്ത്യാന പെൺകുട്ടിയെ വേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഭവ്യം ഓ കോലോത്ത തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ വൃദ്ധശുദ്ധിയെ പറ്റി ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നിന്റെ കൂടെ പുറത്ത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടി നശിച്ചുപോകും അവൾക്ക് ആവശ്യം ചുണയും തന്റെയോടെ ഉള്ള ഒരു ആണിനെ നിന്നെ പോലെ ഒരു നപുംസകത്തെ അല്ല ായാലും എനിക്ക് അവനോട് രണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് എന്റെ നാക്ക് ചൊറിയും നീ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്കേർത്താനാ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുമേ ചാടല്ലേ ആ എന്നാ നിർത്താൻ ഇന്നലെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ ആശാനെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചേച്ചി വേണ്ട നീ നിന്റെ മക്കളും കൂടെ എന്റെ വല്യങ്ങളെ തല്ലിക്കും ഇല്ലേടാ പാറിയപ്പാപ്പുന്റെ രോമത്തെ തടാനെന്ന യോഗ്യത ഇല്ലേടാപ്പോ എങ്ങാണ്ട് തളിപ്പാമ്പി എന്ന് കുറ്റിയും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു ആണുങ്ങളോട് മര്യാദ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു കറങ്ങും വകയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാണ് എടാ ഇത് പെണ്ണ് വേറെയാ ഈ കുഞ്ഞുറയുടെ ദേഹത്തൊന്നും തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കിടുങ്ങാമണി പറിച്ച് ഞാൻ കാക്കയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കും പണ്ട് നീ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വല്യങ്ങളെ പാറയപ്പാപ്പാണോ നിനക്ക് അഭയം തന്നത് എന്നിട്ട് തന്തയിലേരിയ കാണിച്ച അങ്ങനെ ചതിച്ച നീ വലിയ മുതലാളി ആയിപ്പോ ചട്ടമ്പികളെ അയച്ച നീ ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കും എടാ നിനക്ക് തല്ല മാറാകുണ്ടകൾ വേണം എന്നാലേ നിന്നെ തല്ല ഞാൻ ഒറ്റയിരുത്തി മതിയടാ വളയിടാനും ചൂല് പിടിക്കാനും മാത്രം അല്ലടാ ഈ കൈ ഇതുകൊണ്ടൊരു ഒറ്റ വീക്കങ്ങ് വെച്ചാണ്ടല്ലോ നിന്റെ മൂന്ന് ഇടിവെട്ടി എനിക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ായ തമ്പുരാനെ ഞമ്മൾ എന്തേ കാണേ ഇത് നമ്മുടെ ചാക്കപ്പന്റെ മോളല്ലേ നിമ്മി 
നാട്ടുകാരുടെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട് അന്തമിടാണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് അന്തം വിട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെ ോ നിങ്ങൾ പറയണേ നേരാണ് കുറച്ചു കാലായി നമ്മളും വിചാരിക്കണം ഈ ബൈക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർക്കണമെന്ന് പണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാണ് എം എൽ എം ബിഹാരി അച്ഛനെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കഴിവെടുത്തി പക്ഷേ എങ്കിൽ നടന്നില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോനോട് തേട് നമ്മുടെ കരയില് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രമാണിമാരായ കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ബൈക്കും പക്കാനായിട്ട് കഴിയണത് ഈ കരക്കാർക്ക് എന്നെ പെരുത്തി നാണക്കേടാണ് നമ്മൾ വളരുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ നാടും വളരണ്ടേ അതുമല്ല ഈ പാപ്പു പൂത്തനാരും ചാക്കപ്പനും പയ ചങ്ങാതിമാരും ഒരേ ജാതിക്കാരും അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാ മുല്ലാക്ക പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണേന്ന് ഞമ്മക്ക് പെരുത്തറിയാപ്പ നാലും രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ബയക്കും പിണക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് പയ ചങ്ങാതിമാരെ പോലെ കഴിയണതാണ് ഈ നാടിന് നല്ലത് മുല്ലാക്ക പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ചേരുന്നതാ നല്ലത് പക്ഷേ ചേരുവന്നാ ചേർന്നാൽ ഈ ഇടവേക്ക് തന്നെ അതൊരു അഭിമാന അച്ഛോ അച്ഛൻ എന്നെ വർത്താനായി പറയുന്നേ നമ്മളോട് തന്തയിലേക്ക് കാണിച്ചവരോട് ഇനിയും കൂട്ടുകൂടാനോ അതെന്തായാലും വേണ്ട മുല്ലാക്കേക്ക് അറിയാലോ അവർ അപ്പച്ചനോട് ചെയ്ത കൊടും ചതിയൊക്കെ ആ അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലാന്ന് എന്നാലും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കഴിയാനൊക്കുവോ പിന്നെ മിത്രങ്ങളായിട്ട് കഴിയാനൊക്കുവോ ഒക്കും ഒക്കണം ഈ നാടിന്റെ സമാധാനത്തിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങണം ചാക്കപ്പനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ചാക്കപ്പന്റെ അടുത്ത് സമര സംഭാഷണത്തിന് പോയിട്ട് നാണം കെട്ട് പോരാതെ ചേർന്ന് പോയാ കൊള്ളാം എന്തായാലും എനിക്കും എന്തോ എനിക്ക് ഉടനെ തളിപ്പറമ്പിന് പോയേ പറ്റും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളിയും പെങ്ങളെ അടുത്ത വട്ടം തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഈ പാപ്പു മൂത്തനാരും ശാക്കപ്പനും തോളോട് തോള് ചേർന്ന് പയേ ചെങ്ങാതിമാരെ പോലെ നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൊല്ലാക്കെ പറയണേ വാശിയും വൈരാഗ്യവും പാപ്പുവിന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ അവന്റെ പെങ്ങള അണ്ടിമറിയത്തിന്റെ മകൻ ഒരു ഗുണ്ടയുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അന്തോണി ആ അന്തോണി അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങളുടെ പുളിമൂട്ടിലെ ഷാപ്പ് തല്ലി തകർത്തിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയായിരിക്ക് നഷ്ടം വന്നത് പിന്നെ അവന്റെ തള്ളയുണ്ടല്ലോ ഒരു മറ്റേ അടുത്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് രാവിലെ കുരിശുപള്ളി കവലെ വെച്ച് അവളെന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു കൂവി എന്നറിയാമോ എനിക്ക് അവിടെ കൊരനാക്ക് വിളിച്ച് അറിയാൻ മേലായിട്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ കർത്താവിനെ ഓർത്തങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കുടുംബം മുഴുവൻ ഗുണ്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ ആ എന്നാ ഗുണ്ടായസം കൊണ്ട് വരെ നോക്കാം എന്താ പാറേ പാപ്പുന എന്താ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹം അല്ല ഞമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലെ വന്നാണപ്പ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് പാപ്പു പൂത്തനാരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ദേ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാട്ടിലെ രണ്ട് പ്രമാണികൾ തമ്മിൽ വെറുതെ തമ്മി തല്ലിക്കൂടാന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അവന്മാർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ആ കാര്യം ഞമ്മൾ ഏറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ദുനിയാവിന് ഞമ്മളൊക്കെ ശത്തു കെട്ട് പോകാനുള്ളവരല്ലേ മയ്യത്താവുമ്പോ മനസ്സന്മാര് മനസമാധാനത്തോടെ പോണം ആ എന്താ പങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്ത മൊല്ലാക്ക വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനായിട്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട അല്ലടാ ഗുരിയ എല്ലാം ചേട്ടായുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്നും നെല്ലിന് തുടങ്ങിയ ബന്ധമല്ലല്ലോ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കുന്നവനല്ല ഈ ചാക്കപ്പൻ പാപ്പുവിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എല്ലാം പൊറുക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഞാൻ ഒരുക്കുക അലഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഞമ്മൾ എന്തേ കേൾക്കണത് മതി ഞമ്മക്ക് പെരുത്തു സന്തോഷായി ഞമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂത്താനാരെ കാണാൻ പോയിനി ഇത് അമ്പഴങ്ങ നാരങ്ങ ഇടിച്ചമ്മന്തി വറ്റലമുളക് ഇതൊന്നാം തരം ചെമ്മീൻ അച്ചാറാ അന്തോളിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലയോ അവനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസത്തേക്കെ ഉള്ളു എന്നതായി പാണ്ടക്കെട്ടൊക്കെ ഇതെല്ലാം നിനക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആന്ന് പറയായിരുന്നു റീജ എവിടെ അവള് റീജ നീ എന്നാ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പോവാൻ തുടങ്ങുക ഓ നീ ഇപ്പോഴും ആ കിഴങ്ങന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുവാന്ന് എടി പ്രേമിക്കുന്നെങ്കിൽ നട്ടല്ലുള്ളവനെ പ്രേമിക്കണം കഴിഞ്ഞല്ല മറന്നേക്ക് ഹാ കരയാതട ദേ അമ്മച്ചി ഇച്ചാച്ചനും ഒക്കെ വന്ന് കണ്ടാ കൊഴപ്പവും തൽക്കാലം ഇക്കാര്യം നീ ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ വാ വാ പെട്ടിയൊക്കെ എടുക്ക് നിന്നെ ഞാൻ
എന്നെ പാര വെക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ എന്റെ അമ്മേ പാപ്പു മൂത്തനാർക്കിട്ട് പാര പണിയാൻ സാക്ഷാൽ പാരേശ്വരം വന്നാ പോലും നടക്കുകയല്ല പാറയല്ലേ കരിം പാറ അല്ല ഇതെന്നതാ ഇവിടെ എവിടെ പോവുക ആ ഇവിടെ ഞാൻ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഒരാഴ്ച അവിടെ വന്നിക്കട്ടെ ഇവക്ക് പരീക്ഷ അല്ലയോ ഞാൻ ഫ്രീ അല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു അയ്യടാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയാലും മതി പഠിത്തമൊക്കെ അവിടെ നിന്നാലും ഇവിടെ നിന്നാലും ഒരുപോലെ എന്റെ മാതാവേ അതെ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടാലെ പാതിരാക്കെങ്കിലും അങ്ങ് എത്തും വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ മൂത്താരാരെ നിങ്ങള് ഇവിടെ ഇരിക്കണം പെങ്ങളും തുണി അവര് തളിപ്പറമ്പിന് പോയി പോയാ നമ്മള് വരാനിത്തിരി വൈകിയപ്പ അപ്പേ നമ്മളൊരു സന്തോഷവർത്താൻ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് എന്നതാ ആ നിങ്ങള് ഭാര്യ ഒരു കാര്യം നമ്മള് കാണിച്ചു തരാ ഞങ്ങട് നോക്കിയേ പടച്ചോനെ നമ്മൾ എന്താ ഈ കാണുന്നത് വരുഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ ചെങ്ങാതിമാർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് പെരുത്ത് സന്തോഷമായി തവക്കൽത്ത് വലമാകും ബാക്കി എല്ലാം പടച്ചോനെ ഏൽപ്പിക്കാം പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല ചേരാൻ പാടില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ആ നഷ്ടം ചാക്കപ്പനും പാപ്പുവും യോജിച്ചാൽ നിറമ്പുഴ കവലയിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുരിശുപള്ളിയുടെ പണി വീണ്ടും തുടങ്ങും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബാറ് കൂട്ടേണ്ടതായ മരും അല്ലേ ഉഴവൂരാനെ അതെ എന്തു വന്നാലും പാപ്പവും ചാക്കപ്പനും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകാൻ ഇട വരരുത് അവരെ തമ്മിൽ അകറ്റണം അകന്നില്ലെങ്കിൽ അറുത്തു മാറ്റണം നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എന്തായാലും നന്നായി എല്ലാം തമ്പുരാൻ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇനി പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായാൽ ഈ രൂപതയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇടവക എന്റെ ആയിരിക്കും മെത്രാൻ തിരുമേനി നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലും ഞമ്മടെ ഖുരാനിലും സ്നേഹിച്ച് കയ്യനോണാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ ഈ കൊച്ചു മൂലയില് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കയ്യും ഭാഷയും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് കൊല്ലും കൊലയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇബിലീസുകൾ അത് കണ്ട് നാണിക്കട്ടെ ഓഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഞമ്മളിതൊന്ന് ആഘോഷിക്കും ഞമ്മടെ ബാഴ്സം ക്ലബില്
ിക്കളി <laughs> 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 മാമ്പല്ലിച്ചാക്കപ്പന്റെ മകൾ നിമ്മി പാറയിൽ പാപ്പുന്റെ മകൾ റീജിയുടെ നാത്തൂനാകാൻ പോകുന്നേ മാമ്പല്ലി ചാക്കപ്പന്റെ മകളാ നിമ്മി കൊച്ചിന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പന്റെ പെങ്ങളാ കുഞ്ഞുറോദ തളിപ്പറമ്പിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആ ഞാൻ കൊച്ചു കേട്ട് കാണും പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒറ്റ വോട്ടിന് ജയിച്ച കുഞ്ഞുറോദ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി വലിയ ചായ കാപ്പി കൊടുക്കടി ഇച്ചായോ ഇച്ചായനെ കാണാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചാക്കപ്പന്റെ മോളായിരുന്നോ ആരെ കാണാൻ ആ കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് ഇച്ചായോ എന്നാടി എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നാത്തിനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാടാൻ കളിക്കുന്നേ ഞാൻ പോയി കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ ദേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തോണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്താ നിമ്മി ചാക്കപ്പൻ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അന്തോണി ചായനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവനോട് തലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാ നിനക്ക് കല്യാണ കാര്യം വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ വേറെ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇച്ചാച്ച മരിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ഇച്ചാച്ചനെ കൊന്നവനെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് പെരുവഴി തൂളിയിട്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അന്തോണിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ കാത്തു നിൽക്കാമെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കാം കാത്തിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ നേരം നോക്കണം നില നോക്കണം എന്നെ നോക്കണം നിന്നെ നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ഒത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ വിവാഹം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാ അല്ലേ മുളമേ അവള് പഠിക്കല്ലേ ഓ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ മലമറിക്കാനാ പഠിപ്പ് കഴിയാനൊന്നും നോക്കണില്ല നോക്കരുത് പെൺകുട്ടികൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് എന്നാത്തിനാ ഇവരാരാ പാർട്ടി എന്ന വിചാരം ഫോറോ ടിഷർട്ട് എക്സ്പോർട്ടേഷൻ കിട്ടുണ്ടോ അത് ഇവരുടെയാ ഒറ്റ മോന നല്ല പഠിപ്പുണ്ട് തോമാശിരിയുടെ ചാർച്ചിൽപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരുമാണ് തോമാച്ചനാണേലും അവറാച്ചനാണേലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന കുടുംബക്കാരായിരിക്കണം നിമ്മിയോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടായോ അതെന്നാത്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം മാമ്പള്ളി കുടുംബത്തിലില്ല ആദ്യം അവര് വന്ന് പെണ്ണിനെ കാണട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തും അത്ര തന്നെ അതിന് നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ ചാക്കപ്പൻ അറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ പൊന്നു മനസ്സാലും സമ്മതിക്കും അന്തോണിങ്ങ് വരട്ടെ അവനോടും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വിവരം പറയാം ആളിങ്ങെത്തിയില്ലോ എന്നാ ചോ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ കല്യാണം തലയും കുത്തി കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ഒരു സൈസ് വർത്തമാനം ചാക്കപ്പന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഇവക്ക് നീയുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പെങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിപ്പിക്കാം പെങ്ങളെ മാത്രല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുല്ലാക്കനും കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാ മതി ചേട്ടായുടെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വരുന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റു അച്ഛനേറ്റല്ല അച്ഛനേറ്റു എങ്കിൽ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കടി വണ്ടി കയറാ അവന്റെ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടോ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അതുകൊള്ളാം അച്ഛൻ ഫോണി വിളിച്ച് പ്രസിഡന്റ് പെങ്ങൾ മൊല്ലാക്കയും കൂട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി പാറയ പാപ്പുവിന്റെ തൊണ്ണൂറടി എന്നൊരു എന്തോ ക്ഷണിക്കാൻ വരുവാണെന്ന് അല്ല എന്റെ മോളെ കെട്ടാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാവിനു ഉള്ളത് എങ്ങാണ്ട് വടക്കൻ മലയിൽ മലഞ്ചരക്കും ചുവന്നോണ്ട് കടന്ന ഒരു കവള ചട്ടമ്പിക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചു വരാൻ മാമ്പള്ളി തറവറയാണ് എന്റെ ഷാപ്പ് തല്ലി തകർത്തിട്ട് എന്നെ എന്റെ പിള്ളേര് നടുറോട്ടിലിട്ട് തല്ലുവന് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചുറക്കണോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടിലും ഒരു ഒത്തിരിപ്പായതല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കശവിഷ ഉണ്ടാക്കണേ തനിക്ക് എന്താണ് കാര്യം താനാണോ എന്റെ ബ്രോക്കർ 
ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞമ്മൾ കരുതിയത് പിന്നെ വന്ന പാടെ രണ്ട് ഉരുള ഉരുട്ടി ഞാൻ വായിലേക്ക് വെച്ചായിരുന്നു വിചാരിച്ചോ മാമ്പള്ളിത്തറവാടിന്റെ നടുവാർക്ക് നിന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം നിന്റെ മോളെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് ത്രില്ലിംഗ് ഡയലോഗ് ഫ്ലോൺ ഫ്രം ദ പെൻ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഫോർ മാർക്ക് ആന്റണി ഇൻ ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോ പെട്ര ആന്റണി വൺ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ് ഓഫ് റോമൻ എംപയർ has forgotten all about himself and his duties the triple pillar of the world transformed into a big fort antony is now in the magic spell of cleopatra the egyptian queen from the burning heart of antony comes these words of fervent love teacher teacher i am in me one vittu kidanam ye mister ningal aara endha karyam aacha aara alum karyam endha nu kutti kariya ingo train vaadi va ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ട് നടത്തി തരണം നീ എന്നത് ഈ പറയുന്നേ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ആചാരക്രമങ്ങളുണ്ട് തിരുസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ഒരു പുരോഹിതനും ആവില്ല നീ പെട്ടെന്ന് ഇവളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കെട്ടിച്ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മോനെ എന്നാ വേണ്ട ചോ അച്ഛൻ കെട്ട് നടത്തി തരണ്ട ഈ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിയോദ്യവും മോതിരമാറ്റവും നടത്തി തരണം അച്ചോ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ ഒരുപിക്കണമെന്നല്ലേ കർത്താവ് ഈശോ മിശിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അതിനും സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി നടത്തിക്കോളാം പാടി നിൽക്ക് അന്തോണി നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അതെ അച്ഛൻ നിമി നീ സ്വമനസാലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യവും ഈശോയുടെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റു പറയുന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അച്ഛൻ ഉടനെ നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ മറ്റാരെക്കൊണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മനസ്സിയോദ്യവും മോതിരമാറ്റവും നടത്തി തരാം പക്ഷേ വിവാഹം നാലാൾ അറിയെ പരിശുദ്ധ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണം നടത്താൻ അതുവരെ നിമ്മി നിമ്മിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കണം അത് സമ്മതാണോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമ്മതമാണ് എന്നതാണ് ആ കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയിപ്പിക്കാം വാരി ഇവിടെ എന്തോടെ പള്ളി പോയിരുന്നോ ചോദിച്ചത് പറയി കരടി അച്ഛന് അഴമല കുറഞ്ഞ് വെച്ച് ഉടുപ്പൂര് ചെണ്ട ഒട്ടിച്ചു വിടണം എന്നിട്ട് മറ്റവന്റെ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഒരു വിലാപ യാത്ര നടത്തണം വിളിയുടെ ഹലോ അരമനയല്ലേ എന്താ 
നാടോ പാറക്കര ഇതൊക്കെ നാണം ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് തന്റെ നാണോ മാനും പോട്ടെ തിരുസഭയുടെ മാനം ഇത് നോക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ ഇല്ലപ്പല്ല ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വഴിയച്ഛൻ പോലീസ് അച്ഛൻ ഷാപ്പച്ഛൻ വിധവകളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ പോരാത്തതിന് കരടിയച്ഛനെന്നും ചിലരൊക്കെ വിളിക്കും നോക്കണ്ട കോളയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് തിരുസഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത വിധം മനസ്സിയോദ്യവും മോതിരം മാറ്റവും നിർത്തുക ഫാദർ ഉർമീത് പാറക്കാരൻ താങ്കൾ ചാക്കപ്പന്റെ മകൾ നിമ്മിയുടെയും തന്റെ മരുവൻ അന്തോണിയുടെയും മനസ്സിയോദ്യം നിർത്തി മോതിരം മാറ്റിച്ചോ ഓ പിതാവ് ആരൊക്കെയാ സാക്ഷി കർത്താവ് വിശ്വമിശികായും ഞാനും വേണ്ട കർത്താവ് വിശ്വമിശിക ആവശ്യത്തിൽ പുള്ള പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ മെക്കിട്ട് വരണ്ട സാക്ഷിക്കാർ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ശരിയല്ലേ അതല്ലേ അച്ചു ഞാൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഫാദർ ഉർമീസും മരുമകനും ചേർന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് തിരുസഭ തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാലേ തിരുസഭയുടെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും വിടില്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ പേടിപ്പിച്ചതിന് ഉർമീസ് പാറക്കാരനെ മരുമോനെ കോടതി കയറ്റു ഞാൻ ഈ കരടി കത്തനാരെ കമ്പി എണ്ണിക്കും ഞങ്ങൾ പിതാവെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഫാദർ ഉർമീസ് പാറക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ദയ തോന്നി തിരുമേനി എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കണം അന്തോണിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങേരുടെ കാവയെ കുറിച്ചേക്കുന്ന രോമം പോലും പറക്കിയല്ല താനൊക്കെ എടാ അന്തോണി നീ മിണ്ടായിരിക്കെ ഹാ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കച്ചോ നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞാൻ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയൊന്നുമല്ല വിളിച്ചപ്പ വെള്ളിലാണ്ട് ആട്ടുകൂട്ടിയെ പോലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്റെ ഒപ്പം ഇവൻ പറയുന്നത് പച്ച കള്ളവാച്ചോ മനപൂർവ്വം പിടിച്ചിറങ്ങിട്ട് പോയാ ഉണ്ടായി കേടാ അവിടെ ആ ഇതുപോലെ തക്ക സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഇദ്ദേഹത്തെ കരടി അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ ആറിന്റെ കരയിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ധ്യാനമന്ദിരം പണിതപ്പോ മെത്രാൻ അച്ഛൻ അടക്കമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് ബെൻസയിലും ലാൻസറയിലും മലർന്നു കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്താനായി പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടടവും പൊളിച്ച് വഴിയുണ്ടാക്കിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം വഴിയച്ഛന് തിരുവസ്ത്ര ഊരി ഈ തോളിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നേച്ച് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി സുഖമായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഒരു എക്സ് വൈദികൻ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായ ആ സുന്ദരിയെ നോക്കി നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കുറുക്കന്മാർ വെള്ളം ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പണവും കൊണ്ടുവന്ന ആ വീടിനെ അടച്ചുപൂട്ടുണ്ടാക്കി അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം വിധവകളുടെ അപ്പോസ്തലനായി തിരുസഭയുടെ മാനം പോയി പോലും സർക്കാർ വക സിമെന്റും കമ്പി മോഷിച്ചോണ്ട് പോയ ചാക്കപ്പന്റെ ലോറിക്ക് അരമനയിലെ ഒരു പ്രധാനി എസ്കോട്ട് പോയി സ്ഥലവ്യസായി വഴി തടഞ്ഞ് ഇറങ്ങണം മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവീശോമിഷിയുടെ തൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപം സ്വന്തം നെഞ്ചത്തുനിന്ന് പൊക്കിക്കാട്ടി പ്രധാന മേനിയാ താനെന്നും ഈ ചാക്കപ്പൻ മെത്രാച്ചന്റെ അളിയനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെ പോയി തിരുമേനി തിരുസഭയുടെ മാനോടി കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും വേണ്ട ഓ നിമ്മി സ്വപനശാല നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാണെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിമ്മി എന്നെ പറയും പറയില്ല തന്റെ മോള് പറയും നിമ്മി അതെ പിതാവേ ഞാൻ സോമനസാല അന്തോണിച്ചായന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ചെന്നതാ അതിന് സാക്ഷികളാ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ടീച്ചറും ആത്മഹത്യ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചപ്പോഴാ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ മോതിരമാറ്റം നടത്തി തന്നത് എന്റെ നെറ്റിക്ക് ചുട്ടികുത്താൻ നീ തോക്ക് ചൂണ്ടിയാൽ അത് പുള്ളിക്കായിരിക്കണം നെല്ലിട അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ നിന്റെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് മാമ്പള്ളിക്കാരുടെ കുടുംബ കല്ലറ ഞാൻ തുറപ്പിക്കും നിന്റെ അപ്പനപ്പാപ്പന്മാരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും നിന്റെ ശവം എന്നിട്ട് ഈ കരടി അച്ഛനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഒരു കുരിശും വരപ്പിച്ചു തരും ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചില ചട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസമ്മതവും മോതിരമാറ്റവും നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് കെട്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ എടാ എന്നാലും താളിപ്പറമ്പി വെച്ച അച്ഛൻകുഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടി കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണം ദേ ഇനി എന്റെ പൊന്ന് നാത്തുൻ ആ വലതുകാലിച്ചും കയറി വാടാലും മതി തൂങ്ങിച്ചാതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി വെട്ടി കീറിയാലേ ഞാൻ അവളെ ഇതിപ്പോ മെത്രാന്തി മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് നാറ്റിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളെ
മോല അവിടെ ഇരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം കൈമരിങ്ങുള്ള ആൾ വിളമ്പട്ടെ പുതിയ ആൾ വിളമ്പാൻ നിക്കണ്ട അതെ ആശേ നമുക്കൊരു പരീക്ഷ കൈമാറി വിളമ്പിയാതെ എന്റെ തടി ഒന്നും നന്നാവുന്നു നിന്റെ തടി നന്നാക്കാനല്ലേ ഞാൻ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് തടി നന്നായിട്ടെന്ത കാര്യം സ്വഭാവം നന്നാവണ്ടേ തടി പിന്നെയും കേടാവൂലേ എല്ലാവർക്കും വെടി വെക്കണവന്റെ നേരെ നെഞ്ച് പിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം കേസ് തേച്ചു മാറ്റി കളയാൻ കൊണ്ടുള്ള കള്ളക്കളികൾ പെരുത്ത് നടക്കണ്ടെന്നാണ് ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നാളെയാണ് അവര് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും അവരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇറക്കണോമാരെ നമുക്ക് ടാപ്പ് വെച്ചവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറക്കണോ അതിന് വേണം നിന്നെയൊക്കെ നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളമാരോടെ പൊറുപ്പിക്കാനല്ല ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിയത് എന്റെ ഇച്ഛാച്ചനെ എന്തിനാ കൊന്നതെന്നറിയണം പിന്നെ ആരെ പിന്നെ ആ തോക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടി ചാക്കപ്പനല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് ഇവര് പറയണ നേരെ ആയിരിക്കൂട്ട ഇനി ഇവര് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാലും ആ തോക്ക് പിന്നെ അത് ആരുടെയായിരിക്കും അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് തൊണ്ടിയായിട്ട് എടുത്ത തോക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം കമ്പനി തോക്കല്ല ഈ നാട്ടിൽ ആരാ നാടൻ തോക്കുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ കൊല്ലൻ വടാട്ടുപാറയില് നാടൻ തോക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലനുണ്ട് അയാളെ പണിയിൽ മിടുക്കനാ അല്ലേട്ടാ നേരാ മാമ്പള്ളി കുരിയച്ചന്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോടെ പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ പണിക്കനെ നിന്റെ പൊളവ് തീർത്ത് അംശം ഒപ്പിച്ച് നിർത്തി ആ പണി ഞാൻ പണ്ടേ നിർത്തി അയ്യോ അങ്ങനെ കടുപ്പിച്ച് പറയരുതേ എനിക്കിത് ചെയ്തു തരണം അംശോപ്പിക്കാനും പൊളവ് തീർക്കാനും ഒന്നുമില്ല ഇത് കറ തീർത്ത് ഞാൻ പണിത കൊഴല തൊടുകുറി തീർകനം ആർക്കു വേണ്ടിയാ പണിക്കനീ കൊഴല് പണിത് ചോദിക്കരുത് അത് മാത്രം പറയില്ല പറയടോ പറയാൻ പറയടോ പറയാം പറയാം സാറേ ഞാൻ പറയാം പാമ്പള തേക്കും കൂപ്പിലെ കങ്കാണി ആന വേട്ടക്കാരൻ ഭൈരവന്
ജീവൻ നൽകാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ദൈവത്തിനല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല ആരെയാ നീ കൊന്നത് പാറയിൽ പാപ്പുണിനെ ജീവനോട് ദഹിക്കണം അതാ എന്റെ ലക്ഷ്യം കുംഭസാര രഹസ്യം ഒരു വൈദികനും ഒരു കാലത്തും പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുകൂടാ ഇത് സഭാനിയമമാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം
എന്റെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങെല്ലാം അറിയുന്നു അങ്ങറിയാതെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ചേട്ടായിയെ കൊന്നവൻ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്ന് എന്നോട് കുംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പാപിയും ബലഹീനുമായ എനിക്ക് കുംസാരരഹസ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കരുത്തും അങ്ങ് നൽകേണമേ സത്യത്തിന് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആ കൊലപാതകയെ ഒരു ദിവസം പോലും വൈകാതെ അങ്ങ് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കേണമേ എന്റെ വേദന അങ്ങറിയുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളണമേ പ്രൈസ് യു ജീസസ് ലവ് യു ജീസസ് അഡോർ യു ജീസസ് എന്റെ അമ്മേ എന്റെ ആശ്രയമേ അമ്മേ പറയടാ നീ അല്ലേ ചാച്ചനെ വെടിവെച്ചത് പറയടാ ഞാൻ പറയാ പാപ്പ മൂത്താനാരെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാ മുതലവർക്കി മുതലവർക്കിയ പാപ്പ മൂത്താനാരെ കൊന്നത് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പോയി വർക്കി ഞാൻ കേട്ടതാ ഞാൻ ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഫാദർ ഉറുമീസ് അവൻ നീറണം നീറി നീറി മരിക്കണം അതാ വർക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രതികാരം ചെയ്തതാ വർക്കി മറയൂർ വനത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനത്തടി മോഷണവും രാജാവ് കടത്തലുമായിരുന്നു വർക്കിയുടെ തൊഴിൽ സഹായിയായി ഞാനും അക്കാലത്ത് തടി വെട്ടിയെറിഞ്ഞ കൂപ്പ് സർക്കാർ പാട്ടത്തിന് കൃഷിക്ക് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞലും കൃഷി ചെയ്യാനായി പാപ്പുവും ചാക്കപ്പനും മറയൂര് വനത്തിലെത്തി ചാക്കപ്പനും ഞങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷി പറയുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഞാൻ പോയി ഫാദർ ഉറുമീസിനെ കണ്ട് പാപ്പുവിനെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചതാ പക്ഷേ അന്ന് അയാൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഫാദർ ഉറുമീസിന്റെ സഹപാഠി കൂടിയായിരുന്ന ഓഫീസറെ കൊന്നതിന് ചാക്കപ്പനെയും പാപ്പുവിനെയും സാക്ഷി പറയാൻ അയാൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിൽക്കുന്ന മ്ലാമലക്കരയിൽ മുതലക്കുഴി വീട്ടിൽ ഉലഹന്നാൻ മകൻ വർക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് നവംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി മറയൂർ വനപാലകനായിരുന്ന ചേന്നാട്ടുകരയിൽ അത്തിപ്പുര വീട്ടിൽ ഭാസ്കര പിള്ള മകൻ ബാലൻ പിള്ളയെ കൈക്കോടാൽ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കുന്നതിന് പാറയിൽ പാപ്പു മാമ്പള്ളി ചാക്കപ്പൻ എന്നിവർ ദൃക്സാക്ഷികളായുള്ളതിനാലും പ്രതി വർക്കി ഇതിനു മുൻപും കൊലപാതകവും വനംകൊള്ളയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി ആയിരുന്നതിനാലും മരണശിക്ഷ വരെ അർഹിക്കുന്ന പ്രതി വർക്കി ഉലഹന്നാൻ എന്ന മുതലവർക്കിയെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് ഈ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ജ 
ജയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും വർക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം പാപ്പുവിനെയും ചാക്കപ്പനെയും കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി രണ്ടു തവണ ജയിൽ ചാടിയെങ്കിലും വീണ്ടും പോലീസ് പിടിയിലായി ശിക്ഷയുടെ കാലയളവ് നീട്ടുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ നീണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ വർക്കി നേരെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അതേ പ്രതികാരവുമായി പാപ്പു ചാക്കപ്പൻ എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് അവരാ രണ്ടിനേം തീർക്കണം ഒറ്റ ദിവസം പൂവിന് വെടിവെച്ച തോക്ക് ഞാൻ ആ അയ്യപ്പന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടത് ചാക്കപ്പനെയും നിങ്ങളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ അന്തോണിയെയും കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചതാ മൊതല വർക്കി അവൻ എവിടെയുണ്ട് എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരുത്തൻ ചത്തു ഞാൻ കൊന്നു ഇനി നീ ആ ബാക്കി നിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് നിന്നെയും കൊന്നിട്ട് ഈ വർക്കി പോകൂ വർക്കി വർക്കി എന്നെ കൊണ്ട് അന്തോണി എല്ലാം പറയിപ്പിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ നിലയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന നിന്നോട് എനിക്കിന് ഒന്നേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ വേണ്ട എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എനിക്കിനി തളിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെന്ന് പേരിടാൻ ഈ പുത്തൂരാന്റെ നേരം മുഴുവനും പോയി എന്നുള്ള ഓലെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ ചെല്ലേ സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ആശ വളരെ മുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഈ പൊന്നുമംഗലത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ മാത്രം വെറും കൈയോടെ പോവേണ്ടി വരും കൈയോടെ പോവേണ്ടി കൊടക്കമ്പി ഈ കുടം മുഴുവൻ 